itu setelah pulang sekolah, Musa menghampiri Aisyah. Musa merasa kebingungan dengan materi teorema Pythagoras yang diajarkan oleh Pak Guru tadi siang. Kemudian, Musa meminta bantuan kepada Aisyah. Nah, teorema Pythagoras menyatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat sisi-sisi miringnya. Nah, perhatikan segitiga berwarna merah ini ya. Segitiga ini memiliki tiga sisi, yaitu sisi A, sisi B, dan sisi C. Dalam segitiga ini juga memiliki tiga sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan dasar rumus Pythagoras ya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Atau kita juga dapat menggunakan A C kuadrat sama dengan A B kuadrat plus B C kuadrat. Perhatikan baik-baik ya. C kuadrat dan AC kuadrat merupakan sisi miring dari segitiga. Perhatikan garis berwarna merah ini. Garis ini menunjukkan sisi miring dari segitiga. Nah, A kuadrat dan AB kuadrat merupakan sisi vertikal dari segitiga. Perhatikan garis berwarna hijau ini ya. Garis ini menunjukkan sisi vertikalnya. B kuadrat dan BC kuadrat merupakan sisi horizontal dari segitiga. Perhatikan garis berwarna biru. Garis ini menunjukkan sisi horizontal dari segitiga. Sekarang perhatikan baik-baik gambar flying fox ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal Misalkan Musa ingin membuat wahana flying fox Dengan tinggi menara 30 meter Jarak menara ke dataran seberang 40 meter Berapakah panjang tali flying fox yang diperlukan Musa? Sekarang kita kerjakan bersama-sama ya yang pertama-tama kita buat dulu bentuk lain dari flying fognya. Misalkan A adalah tinggi menara dengan panjang A 30 meter. B adalah jarak menara dengan dataran di seberangnya dengan panjang B 40 meter. C adalah Panjang tali flying fox yang diperlukan Dengan panjang C Belum diketahui Dengan menggunakan Teorema Pythagoras Kita peroleh C kuadrat Sama dengan A kuadrat Plus B kuadrat Nah sekarang Kita substitusikan Angka-angka yang telah kita punya ya, Yaitu C kuadrat Sama dengan 30 kuadrat plus 40 kuadrat nah, kita kuadratkan angka-angka ini ya dan kita peroleh 900 plus 1600 dari sini kita jumlahkan dan kita peroleh 2500 nah C sama dengan akar 2500 Nah, akar dari 2500 ini Kita peroleh 50 Jadi, panjang tali Yang diperlukan Musa Adalah 50 meter Bagaimana? Mudah kan? <tuh>